Këto gjëra mund t'i provoj vetë gjdo kusht për gjdo ditë. Pasi i merë këto shembuj, do të thosha mjaftë të përshtatshëm në fund të këti kapituli, sa mju do të shprejet shkur, edhe kafshët e kuptojnë dhe e shprejnë qëlimin e tyre, si me zë, si me shenja ose me sielje, levizje dhe me veprime të ndryshme. Kjo veqori që është mjaftë e magët të pjesa dërmuese e kafshëve, të njeriu është shumë e përsosur. Por, pa dyshim, të njeriu është madje në shkallë të ndryshme. Gjdo njeri dhe gjdo popull është zotëruës i gjuës varsisht nga nevoja dhe shkalla e zhjuarsis dhe qytetërimit të ti. Me gjitha të, me që dalimi në mes njeriut më të qytetëruar dhe ati më primitiv, është i parëndësishëm në krahasim me dalimin që egziston në mes njeriut më primitiv dhe kafshës më të zhjuar. Mund të themi se vetëm njeriu është a i që flet me atë mënyrë të qartë e të vlefshme, që quet gju dhe të gjithë njerëzit janë zotëruës të gjuës 23. 8. Vënd të rëndësishëm në veprën e samjut, gjua, zën dhe qështja që lidhen me shfaqen e gjuës, me mënyrën e lindjes e gjuës, me përcaktimin e emrave dhe shfaqen e fjalve si dhe me gjendjen e zanafilës e gjuës. Mendimet e të lashtëve se i gjua është shfaqër me njëherë dhe në form të përsosur së bashku me njeriun e parë 24, ose se i gjua është më e vjetër se vetë njeriu 25 për gjutarin ton të madhë, sa mi frashëri, janë të papranueshme dhe të pacendrueshme. Shkenca, thot sa miu, mbështetet sot me arsuetime dhe me argu, mente. Ajo ka të reguar në mënyrë të qartë se në shfaqen e parë, njëriu ka qenë në një shkallë të ullët zhvillimi, por, me kalimin e kohës, ka përparuar shkallë shkallë. Pra ndaj, gjuha, pohon sa miu me plot të drejt, lidhet me përparimin me ndorë të njëriu 26 lingwisti sa mi qëndron në pozita të drejta, kur shprejet se njëriu në paracitjen e parë ka pasur shumë të meta dhe ka qenë shumë i prapambetur. Me gjitha të, ka qenë shumë më i zhvilluar dhe më i zhjuar se të gjitha kafshët e tjera, pra ndaj nuk mund të mbetet farë dyshimi përse ka shkuar shumë për paralojeve të tjera. Pasi në vazhdim shkruan për njëriun e periudës e terciarit dhe kuaternarit për të metat e mangësit e ti për mundësin e nëzjerje së pak tingujve të thjesht, të cilët dhe nga dal kanë marë vlerën e tingujve dhe pas disa kosh kanë marë vlerën e fjales, sa mi u thot, ky për parimi tjil nuk është bërë shumë le janë dashur me miliona vjetë. Njerëzit kanë jetuar shumë ko në një gjendje që mund të quaj pa gju dhe, pas kësaj kohë, kanë folur me gju shumë të mangëta, sa nu. 22. Kur i thëret zogjit për ushim kloqka për dorë tjetër zë, kur nuat se i kërcenohet ndo një rezik dhe kur do t'i thëras në nkra, zë tjetër, si dhe kur dëshiron që t'i vim prapa zë tjetër, e nga ana tjetër, thot sa miu, zogjit. Nuk gabojnë në asë një mënyrë për të quar urdrin e saj në vend, së frasheri, gjuha, fë 21. 23. Së frasheri, Gjuha, jo vetëm që nuk ka egzistuar para dalje së racës njërzore, por ajo është zhvilluar pas shfaqe së njëriut ose, thënë më drejt, gjuha është kryuar dhe ka përparuar shkall shkall 27. Pik pamjet e së, frasherit lidur me mënyrën e lindis së gjuhës, jam plotësisht të drejta. Duke e konsideruar që është jemë e rëndësi gjuhësore dhe që meriton t'i kushtohet kujdes, sa mi u shtronë këtu një varg pyetjesh. Pasi njëri ju është kryuar pa gju, thot sa miu, si ka mundur të mendoj që gjdo gjëje që e rëthon të ti vinë të emër, ta emër tonte, pas taj, kush i ka menduar këta emra, kush i ka vën, shkaku i emërtimit cili është. E ti. Mendimin e shumicës e djetarve të vjetër se njerëzit e parë janë marë vesh me zvete që për shembu, asaj ti themi ashtu e kësaj kështu, edhe sa miu, ashtu si që kanë vepruar dhe naturalistët, e ka konsideruar të pakuptim. Pa bas shkencore, madje që sharak e të qudiqëm, 28 sa miu pranon se, me që njerëzit e parë kanë pasur organe anatomike për katset e të folurit, kanë qenë të aftë të njëtojnë gjdo zë që kanë dëgjuar. E zëra të tilë në ato ko nuk kanë mundur të dëgjojnë përveç se prej. Kafshëve Njerëzit e lashë, thot sa miu, së pari kanë zënë të imitojnë kafshët dhe jo vetëm në gju, por edhe në shumë qështjet e tjera, kafshët janë bërë mësuesit e partë të njeriut, thot sa miu. Do të duket pak sa e qudiqme që kafshët e pa gju dhe pa aftësi kuptimi të jenë bërë mësues. Kjo nuk është e pa mundshme, por për kundrazi, shumë e natyrshme, për gjigjet sa miu duke shtuar se si kurse gjdo njeri që ka periudhën e femiris edhe bota njërzore për gjithsisht ka kaluar një periud femirore. 
Ajo është koha e shfaqe së partë të gjuhës, 29 krahasimi që bën këtu sa miu është plotësisht i arsueshëm. Dalimi në mes fëmiris së se cilit njeri dhe fëmiris së gjinis njerëzore në përgjithsi qëndron në faktin se e para zjatë 2-3 vjetë, kurse e dyta zjatë shumë ko. Sa mi frasheri pranon se njeri u ka mësuar së parit të njëton të zërat të ndryshëm në përmjet imitimit të kafsheve, por, me gjithatë, a i nuk pajtohet se gjdo gjë ka lindur nga imitimi i zërit të tyre. Si pas gjutarit ton, njeri u jasaj për ju dhe shumë her ka imituar edhe lëvizjet e veprimet e kafsheve dhe të gjësendeve. Kështu, për shembu, ndërsa qyqes, sores dhe shumë shpezve të tjera u ka vën emrin si pas zërit të këndimit të tyre, kalim 50, lopen, peshkun eti, thot sa miu, i ka imituar si pas zhurmës së vrapimit, lëvizis së kërcimit të ndonjë objekti ose shushurimës së notimit. Emërtimet a trajtat e ndryshme të fjalve për një koncept, sa miu i lidh me pamundësin e imitimit me përpikëri të zërit të kafsheve ose të zhurmës së sendeve. Rjedhimisht të emrat që lidhen me këtë imitim, thot sa miu, do të shien kundër thënje nga dy pik pamje. Së pari, vazhdon a i, emërtimi i gjdo. 27 po aty, thë 25. 28 po aty, thë 27. 29 po aty, thë 28. 50 si pas sa miu të emri i kalit në gjuën sanskrite është esve, në persisht esbë. Rënja është es që e lidh me këtë foljen turke e smek dhe fjallën Shqipe e ci, së frasheri, vep. E cit thë pesë djetë. Gjëje bëhet në rrugë të ndryshme, ose si pas gjendjes dhe mënyrës që i ka rënë në sumë së pari, ose si pas gjendjes dhe mënyrës që ka arritur të dëgjoj, ose si pas zërit dhe zhurme së sendit dhe së dyti, për shkak të pamundësis së imitimit me përpikëri të të njetit zë ose të së njetës zhurmë, përpichet të paraqes në mënyrat të ndryshme 51, thot sa miu. Për caktimin e emrave ose shfaqen, lindjen asajimin e fjalve të reja në kohë të lashta, sa miu e shite edhe në imitimin e vetë gjendjeve dhe lëvizjeve të njerëzve, si domos në britmat dhe thirje të tyre. Njeri ju, thot sa miu, lëshon të thirma, si, a, a, o, of, ha, hi. Kur lodhej, kur hidhërojë, kur gëzoj, ose kur ndjente diçka tjetër të brendshme. Thënë shkurt, vazhdon sa miu, atë që e bënd cilido në fëmirin e vetë, atë e ka bërë edhe gjinja njërzore në kohën e shfaqe së parë, në periudën fëmirore të saj, 52 lidur me lindjen e gjuës sa miu nuk ndalet me kaqë. A i nuk pajtohet me mendimin e atyre djetarve që mbajnë qëndrimin se gjua ka lindur vetëm nga imitimi, e asme mendimin e atyre të cilët nuk e pranojnë fare imitimin. Me qenë se të dyja këto rrugë e kanë të pruar, mendoj se e vërteta, thot sa miu, duhet kërkuar në mesin e tyre, 53 për sa miun janë të pranueshme edhe njëra edhe tjetra tezë. Si pas sa miut, njerëzit, sa herë që kanë dashur të shprejnë diçka në gjendjen filestare, filimisht e kanë të reguar me shenja e lëvizje të ndryshme të trupit dhe për të dhenë më të qartë këtë përshkrim. Përpichishin që se bashku me këto veprimeve të riprodhonin, atë nëzirnin rastësisht edhe një zë atingu. Në këtë kuptim, njëri nga njerëzit e parë, thot sa miu, i cili ka dashur t'i komunikon të shokut të t'i lëvizjet a veprimet vi dhe shkoj ka riprodhuar rastësisht t'ingullin gë ose vë. Kur ka dashur të shprete afrimin dhe ardhjen ka riprodhuar t'ingullin a ose e dhe, kur ka pasur qëllim të shprete tërheqen dhe largimin ka riprodhuar t'ingullin i të gjitha këto vazhdon sa miu në kryet të herës. Sigurisht janë thënë rastësisht, por me kalimin e kohës ato, duke u bashkuar e duke u kombinuar, janë përgjithsuar dhe njerëzit kanë filluar t'i shprejnë këto kuptime. Për të dëshmuar vjetërsin edhe të gjuës Shqipe sa miu në këtë kuadër përmend t'inguit e, a, i, të cilët ruajnë kuptimet e si për përmendura, për sërë në Shqipe e ake ose jak që shprej kuptimin vi, ardhje dhe ik që shprej kuptimin, tërheqje ose largim. Sa miu këtu merë në shyrtim edhe t'ingullin dë që shprej kuptimin jap me dhenë që haset të fjallet, përsisht den në greqisht dhune, dhido, në latinisht dare, das, në shqip dha, në arabisht it, duke u shprej në vazhdim për afërsin e venjëtimit të shkronjave dë dë, të sa miu jep edhe shembuj të tjerë të formimit të fjallve të reja në këtë mënyrë. Shkurt, thot sa miu, ashtu si që do të mund të themi fjallë imituese fjallëve që lindin vetëm nga imitimi, edhe këti grupi të dytë të fjallëve të një ora, edhe pse disa gjutarë u kanë thënë. Pesë djetë e një po aty, fë pesë djetë e një. Këtu sa miu jebë si shembul variantet e ndryshme të lejes e qenit, havë, avë, hamë eti. 
dhe variantet e Christmas armës kur zbrazet, pam, bam, bom, dank eti. 52 po aty, thë 53. 53 po aty, thë 53. Fjal për marë veshje, mendoj se do të jetë me e qëluar nëse quen fjal rastësie 54, shprejet sa miu. Nënd, gjurtari yn, sa mi frasheri, pas i shpjegoj në mënyrë të holësishme gjendje në gjuës në periudhën e partë të shfaqe së saj, mangësit dhe vështirësit e komunikimit të njeriut të parë, zhvillimin e gjuës shkallë shkallë. Arin të thotë shkallën e zhvillimit e të begatimit të saj, e si rezultati kësaj edhe komunikimin e le. Për të komunikuar, thotë sa miu, sot përdorim loj loj fjallësh të cilat ndahen në klasat të ndryshme, në emra, për emra, mbi emra, folje, ndaj folje, në format të njësit, të shumësit, në rasa emërore, gjinore, dhanore, kalzore, në gjini mashkullore, femërore, në veta, e par, e dytë, e tret eti, e kurshtojmë edhe fjallë shërbyese, e kemi të gachme ligjëratën ton të plot e të sistemuar 55, shkruan sa miu. Të besosh se gjua ka qenë kështu e përsosur që kur është shfaqur për herë të parë, se të parë tanë kur nisën të flisnin me qindra e mira vjetë më parë i kanë përdorur gjithë fjallet dhe trajtat e tyre. Se kanë mundur të flasin fjallet të lidhura dhe të sistemuara në këtë mënyrë, është sikur të përpichesh të nëzjerësh nga barku i nënës njeri të përgatitur shkenstar, dietar, artist, 56, thotë sa miu. Si pas enciklopedistit ton, Sami Frasherit, një tingull që eri prodhonin njerëzit e asaj për ju dhe qoftë si imitim, qoftë të rastësishëm, ka qenë një herësh edhe emër, edhe mbi emër, edhe folje, edhe ndaj folje dhe, si pas nevojës, është përdorur në qdo pozicion. E për të shprejur e për të shpjeguar lojin dhe gjendjen e tyre, mangësit i kam plotësuar me gjeste 57, shkruan Samiu. Për t'i argumentuar këto mendimet të ti, sa mi u merë si shembul gjuhën e fëmijëve që posa filojnë të flasin dhe gjuhën e popujve primitiv. Fëmijët në moshën një a dy vjeqare përdorin vetëm një fjalë në klasën e emrit, mbi emrit dhe foljes, kurse fjallet shërbyese, si që shojmë nga jeta e përdiqme, thuaj se nuk i përdorin dollë. Kjo gjendje është edhe të popujt primitiv, thotë sa mi u. Gjuha nuk mbeti në pozicionin e shfaqis së saj filestare, ajo u zhvillua për një ko shumë të gjatë dalë nga dalë dhe shkallë shkallë bashkë me zhvillimin e njeriut, bashkë me zhvillimin e botës njerëzore. Sa më tejpër që njerëzit e këthjelonin me ndjen dhe. 54 po aty, thë 56. 55 po aty, thë 56. 56 po aty, thë 57. 57 këtu sa mi u merë si shembul tingullin të u zungoje edhe më lartë dhe shkruan, kur u nevojitej njerëzve të parë të shprejnin kuptimin japë me dhenë me tingullin të për të nëzjerë nga ky tingull kuptimet si japë. Jepet, dhenje, dhash, kam dhenë, do të japë, është dhenë, nuk e kam partë të nevojshme e të domostoshme të jepnin format të ndryshme këti tingulli, ose të riprodhonin fjallë të tjera të prejardura nga ky tingull. Ky tingull i thjesht ishte i meftueshëm të shprejt e gjdo kuptim, i përgjigjej në mënyrë të pafund botës mendore a kuptimore, e po të mos ishte i meftueshëm, atëherë mangësin do e plotësonin gjestet. Së, frasheri, gjuha, thë 58. Trurin, aq më shumë dëtyroeshin të gjenin rrug dhe mundësi për të komunikuar më shumë që limet e tyre, sa më shumë që shtoeshin mjetet, gjërat dhe lëndët që përdornin ose i njinin, shtoeshin, naturisht, edhe emrat e tyre, zjeroj. Për sosej e pasuroj gjua 58, shprejet me të drejt sa miu. 10. Në veprën e ti, gjua sa miu përpichet të japë mendime edhe për klasifikimin e gjuve. Duke njohër mirë të arriturat e gjutarve evropian për gjusin në përgjithsi dhe për gjusin krasimtare në veçanti, si dhe duke vënd në veprim dhe njohërit e përvojen e ti gjusore, së frasheri. Përveç në darje së gjuve si pas genealogjisë së tyre në tri grupe më të rëndësishme, grupi i gjuve ariane, a i gjuve semite e hamite dhe grupi i gjuve turanike, si që uvu në dukje më lartë, bënd dhe në darje në tyre si pas veqërive tipologike. Edhe si pas këtyre veqërive gjuët indan në tri grupe, gju monosilabike, një rokëshe, gju aglutimative, përngjitse dhe gju flektive, eptimore. Sa mi u jep edhe karakteristikat e se cilit tip, 59 një osi i rethanave geografike, historike e gjusore, sa mi frasheri, përpichet të përcaktoj shtririn e këtyre tri grupeve të gjuve, jo vetëm nga aspekti hapsinor, por edhe nga aspekti kohor. 
si pas sa miut gjuhet një rokëshe monosilabike fliten në jublindje të Azis, gjuhet për ngjitse aglutinative, fliten në shumë treva të Azis veriore dhe në Afrik, në Amerik e në Australi, kurse gjuhet e eptueshme, flektive, fliten në Azim përëndimore, në Afrikën veriore dhe në Evro. Nga aspekti kohor, ndërkaq, vazhdon sa miu, gjuhet një rokëshe janë shfaqër në periudhën e lindis e gjuhës, gjuhet për ngjitse në periudhën e dytë, pasi përparoj mjaft mendimin njërësor. 58 po aty, thë 59. 59 sa miu shpjegon se gjuhet një rokëshe nuk njojnë eptimin, lakimin dhe zjedhimin, sepse fjallet e këtyre gjuhëve janë një rokëshe që tregojnë vetëm një ndodhe janë gjarje. Me pranëvënjen e një, dyja më shumë fjallëve të këtila, ndonë se formohet fjallë pa u bashkuar dhe pa u përngjitur me njëra tjetërën, gjdo njëra për i tyre e ruan kuptimin e vetë të veçandë, gjua kineze është gju monosilabike. Edhe të gjuhet përngjit se për sëritet e njëta gjë, thotë sa miu, por kur disa fjallë një rokësh e vim pran njëra tjetërës dhe formohen një fjallë me kuptim të caktuar, kuptimin themelor e ruan vetëm njëra për i tyre, kurse të tjera shëndërohen në fjallë shërbyese a elemente formuese të saj. Këto fjallë duke e humbur më vetsin përngjitën në mes tyre pa u bashkuar. Një nga karakteristikat kryesore të gjuhëve përngjit se është fakti se një prapashtes e cila ndërhyn të një fjallë, ndikon dukshëm të kajo, sepse mund të tregoj një kuptim që të ndonjëra nga gjuhët flektive do të shprejë me disa fjallë. Këtu sa miu merë si shembul fjallën i azdraman të gjuhës turke, si gjuhë përngjit se, e cila në gjuhën Shqipe do të shprejë me një fjallit të përbërë nga nëndë fjallë, unë nuk kam mundur të ashtu i dik të shkruaj. Këtë shembol të turqishtës sa miu e përkëthen në gjuhën frënge dhe del me të njëtin fond fjallësh si në Shqipe. E sa u përket gjuhëve flektive, thotë sa miu, gjdo fjallë që tregon një njëgjarja a një sen, duke ju nënshtruar ndryshimit si pas kuptimit dhe përdorimit që synohet, merë trajta të ndryshme dhe ndërtohen shumë fjallë të prejardura. Te këto fjallë të prejardura nuk dalohet bashkimi dhe përngjitja me elemente formative dhe me fjallë shërbyese. Në thelb e ptimi është t'i pari posaqëm në këto gjuhë, gjuhët indoevropiane dhe gjuhët semite janë gjuhë e ptimore, së frasheri, gjuha, fë 61-63. Dhe gjuhët flektive janë paracitur në periudhën e tretë, që vazhdon deri në ditët tona 60, shprejet sa miu. Pra, si pas ti, gjuhët monosilabike janë të parat, prej tyre janë zhvilluar gjuhët aglutinative, e prej tyre janë zhvilluar gjuhët flektive. Mënyrën dhe shkaku në lindje së gjuhëve për njitëse nga gjuhët një rokësh dhe të atyre flektive nga gjuhët për njitëse, sa miu e shesi si proces të letë, shumë të regull dhe të drejt dhe rezultatin atyrshëm i përparimit të mendje së njeriu. 61 pyetjes, a nuk kanë qënë të nevojshme të mos egzistonin këto tri grupe sot? Sa miu i përgjigjet në mënyrë shumë të thjesht raca njërzore, thotë sa miu, e marë në përgjithsi nuk ka përparuar me njëherë, kanë betur shumë popuj në shkallë të ndryshme. Përveç kësaj, vazhdon sa miu është e domostoshme të theksohet se përparimi i gjuhës nuk varet, nuk lidhet përher me përparimin e qytetërimit, sepse ka edhe disa rethana që së bashku me përparimin e qytetërimit, kush të zojnë edhe ngecjen e zhvillimit të gjuhës, ose mbetjen e saj në gjendjen e më parshme 62 shprejet sa miu. Një mbëdhjet, një problem tjetër gjuhësor në të cilin sa miu e ka përqëndruar vëmëndjen e ti është edhe problemi i originës së përbashkët të gjuhëve. Në rozullin të kësor fliten shumë e shumë gjuh. Të gjitha këto gjuh që fliten sot, a janë degëzuar nga një trung dhe nga një gjuh e përbashkët, apo se cili grup a se cili në ngrup i gjuhve është formuar dhe është shfaqër veqas, a nuk ka në mes tyre ndo një afri dhe marë dhe një. 63. Pyet sa miu Sa miu pranon se kjo qështje është shumë e rëndësishme dhe nga më të vështirat për të analizuar. A i nuk pajtohet me mendimin e atyre naturalistëve të cilët prananin vetëm afrin në mes degve të disa grupeve gjuhësore e as të atyre që mohonin lidhjet dhe afrit e këtyre gjuhëve me degët e grupet e gjuhëve të tjera. Sa miu, pasi i konsideron të tepruara mendimet e naturalistëve, ashtu si që vepron gjithnjë në studimet e ti, paracet dhe mendimet e ti originale lidur me këtë problem të ndjeshëm gjuhësor. Si do qoftë, disa djetarë më vështetën në orientimet e shkencave naturore, të cilat duhet t'i marin si shembul, por për shkak se as kush nuk do të flasë kunder në dërgjegjës së vetë, edhe unë, thotë sa miu, nuk do të heqë dorë e të mos se shpjegoj veçanërisht me ndimin tim lidur me këtë qështje, 64 sa miu pranon gjashmërit me zgjuhëve të ndryshme, që formojnë grupet e tyre, si për shembul, gjuhët ariane, gjuhët semite dhe gjuhët turanike. 
lidhja i gjove të këtyre grupeve, si pas ti, është më leth për të kuptuar. Pas taj, vazhdojmë sa miu, si të gjykojmë se nuk ka asnjë afri dhe marëdhenje në mes gjove ariane dhe gjove semite, ose në mes dy gjove të lashta, kur trungu dhe baza e se cilës prej tyre janë. 60 po aty, fë 60 e 3 60 e një po aty, fë 60 e 4 60 e 2 pa aty, fë 60 e 5 Shi dhe në faqen 60 60 e 3 po aty, fë 60 e 5 60 e 4 po aty, fë 60 e 9 Nga këto 2 grupe gjuësh, 60 e 5, shprejet sa miu Pra, si pas sa miut, ka edhe gju që nuk burojnë nga e njëta gju, por, me gjithatë edhe midis tyre ka një lidhje, e cila mund të vërejet vetëm nga specialisti i gjusis. Lidur me këtë sa miu shkruan, për shembul, të gjith e vënre në gjashmërin midis frëngjishtes e italishtes, midis rusishtes e sërbishtes, ose midis gjermanishtes e holandishtes dhe a i që di njërën nga këto qifte. Gati shumë mirë do të kuptoj edhe tjetërën. Mirë po, për shembul, që të mund të dalosh marëdhenjet me sfrëngjishtes dhe gjermanishtes ose të italishtes dhe rusishtes, duhet të jesh gjuhtar 66, shkruan sa miu. Si pas së, frasherit pra, të larguarit për një shkall të afris, e pakson a e zvoglon gjashmërin e tyre gjithashtu për një shkall, si që është rasti frëngjisht gjermanisht ose italisht rusisht. Afërsia mes gjove ariane dhe gjove semite, që është e natyshme të jetë 2 a 3 dhe ndoshta 4 a 5 shkall më largë, thot sa miu, nuk levend për një një gjashmëri që të kuptohet lehë. Me gjitha të vazhdon a i, po të kushtohet vëmendja e duur, do të shiet një lidhje dhe një një gjashmëri e mjaftueshme në mes këtyre 2 grupeve të mëdha të gjove, 67. Për të dëshmuar qëndrimet e veta lidur me Afrik dhe marëdhënjet e gjove, madje dhe në mes grupeve të ndryshme, të gjove ariane, semite dhe turanike, sa miu merë disa shembuj, duke thënë se shembujt e këtil mund të shumë fishohen. Si pas sa miut, për shembul, fjale arabe umë, kanë gjashmëri me fjalën Shqipe ëmë, do me thënë me gjuën Shqipe si gju ariane. Në gjashmëria e saj vërejet edhe me fjalet në gjuët, persiane mamë, greke mami dhe në gjuët evropiane maman ose fjale arabe ebë së hërqë. Bab ka në gjashmëri me fjalet e gjuëve ariane, përsisht bab dhe në gjuët evropiane papa. Në gjashmëri si këto duen kërkuar së paku, të fjalet që kanë qenë të shtrënguar të i përdornin njerëzit që në kryet të herës 68, thot sa miu. Duke arsuetuar dhe shpjeguar mundësit e lidhjeve dhe marëdhënjeve të gjuëve të ranike, gjuë përngjitse, me gjuët ariane, gjuë flektive, sa miu merë shembuj për katës, fjala turke iwi, i, mirë, i mikrë. Shiet se tregon gjashmëri me fjallën greke edhe, e cila në gjuën e vjetër greke është shqiptuar i, pas taj fjalla turke ata, shiet se kanë gjashmëri me fjallën që në shqip përdoret atë, në latinisht atavus. Për këtë problem gjusor, sa miu nuk ndalet këtu. Mund të pohojmë, thot sa miu, se ka mundësi që edhe kinishtja, kinezishtja, që është nga gjuët një rokëshe, ka lidhje me grupet e gjuëve të lartë për mendura, e sidomos me gjuët ariane, 69 sa miu, pas i krahason fjalet, pader dhe mader, të cilat përdoren në mënyrë të njëtë gati në. 65 po aty, fë 69. 66 po aty, fë 69. Të gjitha këto gjuhë që u përmenden këtu hynë në grupin e gjuhëve ariane, por, naturisht, ato që janë të familje së ngush kanë afri më të më dha mes vete, pra ndaj kuptohen më lehë. Grupi i gjuhëve ariane përfshin gjuhët iranike, gjuhët latine, gjuhët gotike, gjuhët slave. A i përfshin edhe disa grupet të vogla gjuhësh, së frasheri, gjuha, fë 69. 67 po aty, fë 70. 68 po aty, fë 70. 69 po aty, 71. Të gjitha gjuhet ariane, në greqisht patir dhe matir, në latinisht pater dhe mater, në gjermanisht fater dhe muter, në anglisht father dhe mother, në lituanisht moter, që është sinonim i fjales mader, edhe në gjuhën Shqipe e njëta fjalë. Mader, duke ndryshuar kuptimin, përdoret me kuptimin moter 70, rënjët e këtyre fjalve pa, ma. Mu, mo, ter, dhe jam pjesë fundore të fjalve, sa miu pasta i krahason edhe me kinishten, në të cilën gju babës i thonë fu, në nës mu. Pra, duke umbështetur në këto krahasime, sa miu shprejet, kemi plot të drejt të pohojmë se ka lidhje mes gjuve të përmendura, grupet dhe nën grupet e të cilave janë të ndryshme. 
sepse vendet e zanafila se gjuove që u përkasin këtyre tri grupeve dhe katër familjeve janë rezmalet Himalaje, 71. Samiu nuk i ka lënë punët në gjysmë të rrugës. Qështje se lidhjeve dhe njashmërive të gjuove, a i do t'i kthejet edhe njëherë në një kapitul të veçan, rënja, degët dhe afërsia e gjuove të botuar në librin e ti gjuha, duke ritheksuar se. Ana më e rëndësishme dhe më e vështir e gjusis është qështja të përcaktohet se cila prej gjuove është burimore dhe cilat janë degë të saj 72. Për gjutarin ton, Sami Frasherim ishte e qartë se nuk janë kryuar të gjitha gjuët në kohët historike, 73 duke unisur nga fakti se shumica e gjuove dhe veçanërisht gjuët e vjetra. Janë formuar dhe janë shfaqër në ko ashtë të lashta, sa që historia mund të ndimoj fare pak për të caktuar rënjët e tyre dhe për afërsit që janë kryuar mes tyre, sa mi u thotë se, përveç formave dhe gjendjeve të këtyre gjuove, nuk ka diçka që do të mund të jepte të dhëna të drejta për këtë qështje. Si që mund të gjendet në shtresat e dheut historia më e drejt dhe më e shëndosh e ruzullit toksor, mund të gjendet edhe për fjallet e gjuës të eptimi, lakimi dhe zjedhimi, të regulat si dhe të mënyra e formimi të fjallive, të dukuri e rethana të tjera të natyshme, 74, shprejet sa miu. Për të përcaktuar se një gjuh cilit grup, cilit në ngrup dhe cilës deg i takon, sa mi frasheri cakton të në studimet e ti krahasimtare disa parime, regula e kriteret të përgjithshme të cilave u përmbahej dhe mund të thuet se janë të pranueshme edhe sot në studimet e kësaj fushe shkencore. Këto parime, këto kritere e regula, pa dyshim se do t'indimonin studiuesit për të nëzjerë përfundimet të meritueshme dhe për të depërtuar në thelbin e qështjeve të gjusis krahasimtare. 70 po aty, fë 72 Këtu sa miuve në duke edhe ndryshimet fonetike të këtyre dy fjallëve, ndryshimin e asë në o dhe ndryshimin e pësë në fënë në këtë kuadrë shpjegon dhe fjallet birader, dader, fratel, bruder. 71 po aty, fë 73. 72 po aty, fë 84. 73 për gjuët e dëshmuara historikisht, dijet cila është gju bazë dhe cilat janë dejtë të saj. Për shembul, frëngjishtja, italishtja, spanjishtja dhe disa gjuh të tjera janë dejk të gjuës bazë, latinishtes. 74 po aty, fëtetëdjet e pes. Për të mos u gabuar në gjetjen dhe trajtimin e lidhjeve, njashmërive dhe marëdhenjeve mes gjuhëve, këto regula e kritere të cilave duhet të kushtohet vëmëndje, sa miu i ka përmbledhur në disa pika. E para, nuk duhet të jepet rëndësi disa fjallëve që njajnë rastësisht ose që janë afer njëra tjetërës. Pa u shqyrtuar në gjashmëria dhe afërsia të disa fjallë edhe nga disa aspektet të tjera, nuk mund të gjykohet se në mes dy gjuhëve ka afërsi. E dyta, gjuhët që nuk kanë kurfar mardhënjesh në mes tyre nga aspekti i lojit, tipologik dhe i prejardjes, genetik, huazojnë vazhdimisht fjallë nga njëra, tjetra. Këto fjallë duen trajtuar si huazime e nuk duhet gjykuar se ka afërsi. Fjallë të tila janë huazuar vazhdimisht në gjuhët të ndryshme në përmjet trektis dhe teknikës. Kështu, ndonë se greqishtja e vjetër është nga gjuhët ariane, në të gjejmë mjaft fjalë të përbashkëta me gjuhët semite. Për shembul, deves greqisht i thonë Kamilos, Lathamelus, Frëngjë. Qamele, Gjerm. Kamel, të gjitha këto rjedhin nga fjala arabe Gjemel. Prandaj, për të mos gabuar, më shumë se fjalëve, duhet t'i kushtohet kujdes eptimit ndryshimit, formimit të fjalis, fjalëve shërbyese e të tjerave, sepse, sa do që një gjuh merë shumë fjalë nga një gjuh tjetër. Ato asë njëherë nuk e huazojnë mënyrën e ndryshimit, pra të lakimit e të zjedhimit dhe mënyrën e formimit të fjalis. Në gjashmëria që eksiston në këtë pikpamje, me siguri do të gjendet në mes gjuhve të përbashkëta, si për nga loj, si për nga prejardja. Për shembul, ndonë se më se gjysma e fjallëve që gjenden në fondin leksikor të gjuës angleze i përkasin latinishtes, afer një e katërta gjuës e vjetër kelte dhe një e treta gjuës gjermane. Gjuha angleze nuk është asë gjuh latine e asë gjuh kelte. Ajo, me gjitha të hynë në grupin e gjuëve gjermanike, sepse eptimi i fjallëve të tyre, mënyra e formimit të fjallis, nëja shuese dhe fjallët e tjera shërbyese, janë formuar nga gjermanishtja e vjetër, do me thënë nga gjuha gotike e cila është e afert me gjermanishten. Edhe turqishtja ka numër të madhë të fjallëve arabe e persiane, por nuk është asë gju semite, si arabishtja, e asë ariane, si persishtja, por është gju e familjes turanike. 
Persistia e sotme, me gjithse përmban shumë fjal arabe dhe gjua e djetër pehlevite, shumë fjal asiriane, si persistia, si pehlevishtia janë gjua ariane, kurse arabishtia dhe asirishtia gjua semite. E treta, në gjdo gjua, e veçanërisht në gjua të meta të popuj dhe primitiv, gjenden shumë fjal që burojnë nga imitimi. Me qenë se natyra a karakteri që qonë në këtë imitim është i përbashkët të të gjith njerëzit, në mes gjuve që nuk kanë asë një loj marë dhe njesh, do të gjenden fjalë që përngjajnë në këtë mënyrë. E katërta, me që ka disa shkallë të afris në mes gjuve, atëherë të gjuët, të të cilat djetë shkalla e afris në mes tyre, duhet kërkuar lidhja brenda kufive dhe nevojave të kësaj shkalle, kurse të gjuët, të të cilat nuk dhjen shkallët e afris, duhet kërkuar lidhja, varsisht nga sasia dhe cilësia e mardhanjeve që janë midis tyre. Për shembul, në gjashmërim dërmjet gjove latine, frëngjishtes, italishtes dhe spanjishtes, të cilat kanë lindur nga latinishtja, ose në dërmjet gjove gjermane. Gjermanishtes, holandishtes, skandinavishtes dhe anglishtes, që kanë lindur nga gjua gotike ose të gjuve slave, nuk mund të gjejmë njësoj ndërmjet, për shembul, frëngjishtes dhe gjermanishtes. Grupet gjusore të të cilave janë të ndryshme, me gjithse edhe këto, duke qenë nga gjuët ariane, janë ndarë nga një trungë. Thënë shkurt, të gjitha klasat a kategorit e gjuëve, një rokëshe, për njëgjitse dhe flektive, janë ndarë në grupet të mëdha, shumica e këtyre grupeve janë ndarë në nëngrupet dhe nëngrupet në degë qifte. Me qenë se ka shumë grupe, është e nevojshme t'i kushtohet kujdes për caktimit, se në gjirin e cilës familje, grupi të ngush, cilit nëngrup, cilit grup, të madhë dhe cilës klas kategori i përket gjdo gjuë. E pesta, gjdo në ngrup që bën pjesë në një grup të madhë ka shqiptim dhe të forme të posaqme, gjdo degë që përbën një në ngrup ka shqiptim dhe të forme të posaqme, gjdo gju e një qifti a degë ka shqiptim e të forme të posaqme. E madje, gjdo fjal e një gju e shqiptohet në mënyrë të veçanë. Me që në të shumë të në rasteve, bashkëti ngëlloret dhe zanoret ndryshojnë si pas ati shqiptimi dhe të folmeje, dhe sa do që disa herë nuk shiet as një njashmëri dhe afri nga aspekti formal mes fjalve që u përkasin dy gjuve. Gjusia nuk luatet në përcaktimin se të dyja gjuet janë të njeta, sepse djetë se në qfar rrugë kanë ndryshuar bashkëti ngëlloret dhe zanoret e gjuve që njenë. Duke u nisur nga kykën vështrim, thotë sa miu duhet parë se në qfar rrugë e ka ndryshuar përsishtja gjuhë sanskrite nga gjuhët ariane, tingullin se në hërkështu, fjallet e gjuhët sanskrite sin India dhe sept shtatë. Në përsisht kanë marë formën hind dhe heft, kurse në greqisht epta dhe india, india. E gjashta duhet të përcaktohet se cila nga gjuhët e dëshmuara, që kanë lidhje me styre është burimore, cilat janë deg, duke përcaktuar gradualisht dalimet mi distyre. Si pas sa miut, gjuhtarët kishin nga buar kur kishin menduar se latinishtja ishte formuar nga greqishtja dhe se trungu i gjuhëve ariane kishte qenë gjuha sanskrite. Me gjitha të sot, vazhdon sa miut është kuptuar se këto tri gjuhë, se bashku me gjuhën kelte, gotike, slave dhe ilire, kanë dal nga një trung i përbashkët dhe asë njëra për i tyre nuk ka qenë gjuhë bazë. Emri i gjuhës burimore edhe sot e kësaj dite mbetet i panjohë. Arsyet e mos njoje se gjuhës burimore, se frasheri ishe në munges të shkrimit të asaj gjuhë. Kështu, për shembul, po të mos kishim vepra të shkruara latine ose gotike, sigurisht do të besonim se italishtja do të ishte gjuhë burimore, gjuhë bas e gjuhëve latine, kurse gjermanishtja, gjuhë burimore e gjuhëve gjermanike. 7.5 12. Një problem tjetër që ka trajtuar sa miu në librin e vetë gjuha është dhe qështja e jetës dhe zhvillimit të gjuhës. Gjuha ka jetën e vetë ashtu si njëriu, limbë. 75 po aty, 84, 91. Jeton dhe vdes 76, thotë sa miu. Ky koncept i ti imbështetur në pikpamjet e naturalistëve në gjusin ton të sotme konsiderohet i gabueshëm. Mendoj se lidur me thënjën e sa miut nuk duhet të ngutemi të japim vlerësim të menjëhe rëshëm, kur djetë se a i, sa herë që flet për gjuhën, shprejet në mënyrë të qartë se gjuha është dukuri shëqërore, se gjuha linë bashkë me shëqërinë. Zhvillohet dhe përsoset paralel me zhvillimin dhe përsosjen e saj eti. Pastaj, mendimet e ti për lindjen, zhvillimin dhe zhdukjen e gjuhës, sa miu jarë syeton me shumë shembuj që siel për zhdukjen e shumë gjuhëve në të kaluarën. Kër romakët e nënshtruan tër Evropën, thotë sa miu u shdukën gjua e etruskëve, e iberve, e keltëve dhe gjuhë të tjera, që fshieshin në anët jugore të këti kontinenti dhe në vend të tyre kaloj latinishtja. 
si dëshmi për shdukin e gjuove, sa mi frasheri si el edhe fatin e lati, nishtes, e cila duke ushtrir në një teritor shumë të gjerë në kohën e përandoris romake, filloj ta humbë më vetsin e saj. Duke u zhvilluar në tri format të ndri, shme, formoj tri gju më vete, frëngjishten, italishten dhe spanjishten, kurse vet latinishtja si gju e folur pushoj se existuari, 77 rethanat që e kam për ciel latinishten. Thot Samiu, vazhdojnë të shfaqen në gjuën arabe që pas një kohen nga ndryshimet që do të pësoj kjo në shtetet arabe, do të vi dita kur irakianet, egjiptasit, sirianet, jemenasit, tunisianet eti. Nuk do të mund të kuptohen mes vete e as nuk do të kuptohen gjuën letrare. Arabe Ja pra, nëse arabishtja vazhdojnë kështu, thot Samiu, do të mbes vetëm e shkruar, ashtu si latinishtja dhe të formet e Irakut, Siris, Egyptit, Magrebit dhe të tjerat, ashtu si gjuët e latinishtes, do të kalojnë në gjuët të mëvetsishme. Kështu, vazhdojnë Samiu, nga një gjuë bazë do të lindin 6-7 gjuë. Fatin e njëtë, vazhdojnë Samiu, e kam pasur edhe gjuët Gjermanike e edhe ato slave, 78 duke unë bështetur në këto shpjegime, lidur me gjuën bazë dhe lindjen e gjuëve të reja, Samiu do të shprejet kështu. Në një ko shumë më të lashtë, në këtë mënyr janë dare e degëzuar nga një gjuën bazë edhe gjuët Ariane, edhe gjuët Semite, edhe gjuët Turanike. Êshtë e mundshme që në një ko akoma më të lash, gjuët bas të këtyre tri grupeve të më dha dhe edhe gjua bas e gjuëve një rokëshe në anët e kines të jenë ndarë nga një gjuë bas që është folur në anët e Himalajve. 79 si pas sa mjut gjuët e reja janë kryuar mbi bazën e gjuëve të vjetra dhe nga mbetjet e tyre dhe ky është një përparim. Por nuk ndodhë kur doherë kështu, thotë sa mjut, sepse disa herë madje gjuët humbin dhe shduken. Gjuët që kanë lëmë pasardhë se janë shumë, por ato që janë shdukut janë më të shumëta, thotë Samiu. Kur arjanët u shpërngullin në vendet e Evropës, naturisht nuk e gjetën këtë kontinent të zbrazët, sepse dëshmit historike të gjetura aty, thotë Samiu, kanë treguar se ky vend ka qenë i banuar që në kuaternar. 76 po aty, për 73 77 po aty, për 75 78 po aty, për 76 79 po aty, për 76. Me gjitha të nga gjurëmët e atyre popujve të lash, kanë mbetur vetën gjurëmët e gjuës baske. Gjurëmët dhe emrat e popujve të tjerë janë shdukur fare. 80 këto të dhëna të regojnë se formime e shformime, tjetërsime, degëzime e shduke të gjuëve në ruzullin toksor, ka pasur që nga kohët më të lashta dhe do të ketë gjithmon. Ja pra, këtu që ndronë rëndësia dhe pesha e gjuësisë. Këto rethana i sielin vështirë si kësaj shkence, sepse po të bëheshim këto ndryshime në kohët historike dhe në gjuët, letërsit e të cilave janë të dokumentuara, mësimi dhe studimi i tyre do të ishte i le. Naturisht, janë të vështira hulumtimet që bëhen të gjuët para kove historike ose të gjuët që nuk janë shkruar, e sidomos, kur në këto hulumtime nuk u kushtohet rëndësin gjashmërive të jashtme dhe të rastësishme, atëherë. Zbulimet e lidhjeve dhe të marëdhenjeve të vërtetat të tyre janë shumë të vështira 81, shkruan sa mi frasheri në librin e ti gjua. 13, duke folur për zhvillimin e gjuës sa mi u pranon dy loj zhvillimesh, të përgjithshëm atë natyrshëm dhe të sajuar artificial. Zhvillimi i natyrshëm i gjuës, si, ndarja dhe shumë fishimi i formave të eptimit, lakimit dhe zjedhimit, dalimi i gjinis mashkullore dhe femërore, shumësia e fjalve shërbyese, elementeve formative dhe lidhëzave të ndryshme, lojlojshmëria e fjalve, regullësia dhe përsosuria e formimit të fjalis eti, si pas sa mjut, janë gjera që janë shfaqur me përparimin e zhjuarsis dhe të aftësis kryuese të një populli. Ndërsa zhvillimin artificial a i e lidh me ndikimin që ka përparimi i shëqëris në bijuhën, me zhvillimin e shkences dhe të kulturës, me faktin që gjua i përgjigjet zhvillimit shëqëror. Ky zhvillim, thot sa miu, është rjedhoj dhe rezultat i njeriut, e jo rjedhoj dhe rezultat natyror. Përparimi i sajuar a artificial i gjuhës, varet gjithë një nga përparimi material, teknik dhe mendor i popujve. Pra ndaj nga kjo pik pamje, gju më e përsosur është gjua e një populli më të qytetëruar. Me gjitha të, krahas përparimit të natyrshëm e të sajuar, artificial të gjuove, egziston, si pas sa mjut, edhe ndërprerja e zhvillimit të tyre dhe se shkala e zhvillimit të popujve nuk përkon gjithmon me nivelin e zhvillimit të gjuove të tyre. 
për të argumentuar mendimin e ti sa mi u shkruan, ndon se banorët e anëve të kinës, Tibetit dhe Ananit janë popuj të qytetëruar më së pari, gjuhët të tyre kanë betur deri më sot në formën e gjuhëve një rokësh e ndërkaq. Gjuhët e disa fiseve primitive të Australis, Afrikës dhe Amerikës që tregojnë gjurmët se kanë qenë nga njerëzit e kuaternarit, janë në formën e gjuhëve për njitëse, një shkallë më lartë sa ata të kinës. 82. Kjo tregon se shkalla e zhvillimit të gjuhëve të tyre nuk përkon. Me shkallën e prapambeti së këtyre popujve. Shkacet e kësaj dukurie, si pas sa miut, duhet kërkuar në rethana dhe në faktor të jashtëm. Për shembul, për shkacet e ngecjes andër prerjes së. 80. Po aty, fër 77. 81. Po aty, fër 78. 82. Po aty, fër 80. Kinishtes, kinezishtes, në shkallën e gjove një rokëshe, së frasheri shkruan, kinezët u qytetëruan që në kohën kur kanë folur me një gjuhë një rokëshe dhe gjuhën e tyre kanë filluar të shkruajnë që atëherë. Në qoftë se është gjuhë e shkruar, e registruar që atëherë, vetë veti u kuptohet se është vështirë të kenë ndodhër ndryshime qënësore. Për më tejpër, me që kinezët nuk janë nga popuj që e ndrysho, ingjendjen e tyre shumë letë, janë përpjekur të ruajnë gjuhën e tyre deri më sot në atë gjendje burimore. Edhe shkrimi i tyre madje, duke u sistemuar si pas një gjuhë të këtil një rokëshe dhe, me që nuk është shumë i përshtatshëm për shkrimin e gjuhës e një kategorie tjetër, ka shërbyrë që gjuha e tyre të mbetet në gjendje të vjetër të thjesht. 83. Sami frasheri gjykon shumë drejt kur thot se gjendja e natyshme e gjuhëve nga aspekti gjuhësor ka më shumë pesh, është më e rëndësishme se për parimi i sajuar artificial i gjuhëve. Për parimi i sajuar dhe letrar është shfaqër më vonë, kurse gjendja e natyshme është ajo themelore. Në gjuhësi nuk ka gjuhë më pak të respektuar. Për këtë shkak, gjuhëtarët nuk e shojnë as një gjuhë me vështrim në nëqmuës. Për kundrazi, u kushtojnë vëmëndje më të madhe gjuhëve që gjdo kush i nënqmon dhe ua ullë vlerën. Në këtë kuptim, kur dishtja nuk është më pak e respektuar ose e rëndësishme se përsishtja, shqipja më pak se greqishtja e vjetër ose gjuha e akute, një nga gjuhët e familje së gjuhëve turanike 84, që e flet një popull primitiv në lumen të ngrirë të Siberis si pas gjuhëtarve, ashtu si turqishtja dhe hungarishtja, ka përparuar deri diku dhe është shumë më e rëndësishme se gjuhët e qytetëruara të përziera, sepse është burimore kurse këto të qytetëruarat janë degë 85 shprejet sa miu. Në librin e ti, gjuha sa mi frasheri jep dhe disa një uri të veçanta për disa nga gjuhët një rokëshe, gjuhët kineze, ananeze, siameze, birmaneze dhe të tibetit dhe të disa gjuhëve për njitëse për gjuhët afrikane, gjuhët hotentote, bushmane, të zezakve, bantu, fulane dhe nubeane. Me që mundësit e punimit nuk në lejojnë të zgjatemi më tepër, do të mjaftohem vetëm të them se si ka mundur sa mi frasheri t'i grumbulloj gjithë ato informacione gjusore, fonetike, morfologike, të fjalë, formimit, të në japë një oftime për strukturën e fjalis dhe për shumë karakteristika të tjera të këtyre gjuhëve që i përmendëm më lartë, 86 kjo me të vërtet është për të habitur. Ne, sa jemi në djeni, në mungoj një informacionet të tila edhe sot në gjuhën Shqipe, ndonë se mundësit teknike në raport me ato të kohës e samjut janë të pak rahasueshme të pakta. 83 po aty, fë 81 Lidhur me përparimin dhe ndërprerjen e zhvillimit të gjuhës, merë shembuj edhe gjuhët e popujve të tjerë, gjuhët arjane, semite eti. 84 për gjuhët turanike, afrit dhe marëdhenjet në mes tyre, si dhe për ndarjen e tyre në 5 grupe shi, Sami Frasheri, Kamus Al-Alam I, fë 1683. 85 Sami Frasheri, gjuha fë 83, 84. 86 Sami Frasheri, gjuha fë 91, 106 për gjuhët flektive nuk shkruan në mënyrë të veçanë. 14. Sami Frasheri nuk undal vetëm me trajtimin e problemeve teorike të gjuhës. Duk e shfrydzuar për gatitjen e ti gjuhësore, filologike e sidomos talentin e ti të rral, Sami u do të futet në fusha shumë të ndishme praktike gjuhësore, si në hartimin e fjalorve një gjuhësh e dy gjuhësh, madje mjaft të vëlimshëm, në përpilimin e gramatikave dhe teksteve të tira nga fusha e gjuhësis, në përpilimin e alfabetit të gjuhës amtare Shqipe dhe të asaj turke eti. Të gjitha këto pun të mëdha e bën samjun të pavdekshëm, e bën shkencëtar me famë botërore. 
ndihmesa e samiut me këto fusha të dijes është e madhe, por me gjitha të ndihmesen më të madhe në gjusi, samiut do të japë në leksikologi. I pakënaqër me fjalorët e hartuar në kohën e ti, a i do t'i qaset kësaj pun të mundimshme, por pa dyshim shumë të vlefshme. Kur jemi të fjalorët, vlen të thuet se sa mi u bashkë me të vëlan, na imin, kanë hartuar një fjalorë të gjuës Shqipe, por mjerisht tash për tash fjalori kanë betur i pa botuar dhe nuk i dien gjurëmë. Botimi i një fjalori të til të gjuës Shqipe do të ishte një njarje e madhe shkencore e kulturore për shumë arsye, të të djetë e shtatë a i, me gjitha të, në këtë fush ka botuar fjalorët, frëngjisht turqisht me 2220 faqe. Turqisht frëngjisht me 1208 faqe, fjalori i vogël i frëngjishtes, frëngjisht turqisht me 650 faqe, arabisht turqisht me 504 faqe i pambaruar, fjalori i turqishtes me 1593 faqe. Të gjithë së bashku, pra, shtrien në mbi 6000 faqe, 88 kjo flet për një pun energjike e kolosale të samju. Sa për vlerën e tyre janë dhe në mendime në shumë studime deri më tash, sidomos nga leksikografët turqë, 89 duke u mbështetur në ato studime dhe duke u nisur nga përvoja ime personale. Jam thell i bindur se të gjithë ata që meren me probleme të orientalistikës, të turkologjis, të osmanistikës dhe të fushave të tjera të kësaj në atyre, janë të dëtyruar madje edhe studiuesit më të një orë të tyre. Ti përdorin e ti shfrydzojnë këta fjallor të samiu. E sa i përket metodologjis që ka përdorur sa miu, do të thosha se nuk janë mbrapa fjallorve të hartuar në kohën tonë, sepse janë punuar nga kremje shtri i kësaj disipline shkencore. Thënja e sa miu të për vetë vete në qoftë se ka një pun me të cilën unë krenohem dhe për të cilën jam specializuar, ajo është përgatitja dhe hartimi i fjallorve, që është një shkencë e posaqme në ndëdhjet, është shumë do me thënëse. Kriteret që ka përdorur a i për përgatitjen dhe hartimin e fjallorve nuk mund të hidhen poshtë asë sot, pas një qindë e sa vitesh. Për të bindur për këtë mjafton të marim si shembul fjallorin e turqishtes të hartuar për i ti. Në këtë fjallor, pas i shënon fjallën që e trajton, a i jebë lojnë e saj etimologjin. 87 më gjersisht për këtë shi, Jorgo Bulo, Sami Frasheri dhe Kodifikimi i Shqipes, Sami Frasheri, Vepra 00, Bibliografi dhe Kumtesa, Logosa, Shkup, 2006. 88 shi shënimet plotësuese të këtyre fjallorve në fusnotat 7 dhe 8. 89 në këtë rast po shkëpusim një fjalli nga fjalla e botuesit të fjallorit të turqishtes, Ahmed Gjevdetit, lidur me autoritetin e Samiut si leksikograf është e te për të hargjojmë fjalë për të përcaktuar cilësin e vepër së botuar me titullin Kamusi Turki, thot a i, sepse vetëm të përmendurit e emrit të të respektuarit të hartuesit të fjallorit fletë mjaftë për rëndësin, pejshën dhe shkallën e për sosurisë së ti. Në të djetë parathënia e Kamusi Turki, fjallori normativ i turqishtes. Kuptimin si pas rëndësis duke i shënuar me numra një, dy, tre eti, frazeologizmat, kuptimet e figurshme eti. Si leksikograf, sa mi u jepte një rëndësi mjaftë të madhe hartimit të fjallorit të një gjue dhe regullave gramatikore të saj. Në parathënjen e gjatë dhe të dendur të fjallorit të turqishtes, ka mos i turki, sa mi u shkruan, një gjue që nuk ka fjallor dhe regulla gramatikore, kur nuk mund të numërohet si gjue letrare. Fjallorit dhe gramatika janë baza e letërsis. Një popull që dëshiron të ruaj gjuën e pastër dhe të pasur, duhet të ketë një fjallor të pasur dhe liber morfologie e sintakse të mirë, thot Samiu. Rëndësi të madhe Samiu i jep të mësimi të gjuëve të huaja. Në të vërtet, vetë Samiu që një shembul në këtë drejtim, sepse, si që thamë më lartë, a i një të thellësisht disa gjuët të huaja. Njojen e gjuës së huaj Samiu e shite si mjet për të rritur shkallën e kulturës e të dijes. Duke një orë gjuhën e një populli t'i futësh në botën e kulturës dhe zhvillimit të ati populli, shprejet Samiu. Shpjegimet dhe këshilat e Samiut për mësimin e gjuhëve të huaja janë të pafun. Për mësimin e gjuhëve të huaja, Samiu e shite të domostoshme, përveç tjerash, edhe njojen e gjuhës amtare, gramatikën, strukturën dhe stilin e saj. Duke bërë fjallë për domosto, shmërin e një fjallori dy gjuësh sa miu ka shkruar në parathënjenën e fjallori të ti frëngjisht turqisht, fjallori është fura që lidh dy gjuë që të lejon të kalosh nga njëra gjuë në tjetërën. A i është pra, si që tha më lartë, autor i disa fjallorve dy gjuësh. Dhe kjo është e mjaftueshme të japë vetës të drejt të këshilloj e të porosis të tjeret për mësimin e gjuëve të huaja.